ஹலோ எவ்ரி ஒன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இது உங்க படிக்கிற பிள்ளைங்க சேனல் ஸோ இந்த சேனல் மூலமா வந்துட்டு நாங்க சமச்சீர் கல்வியை வந்துட்டு உங்களுக்கு எளிய முறையில எப்படி புரிய வைக்கிறது அப்படின்றத முயற்சி எடுத்திருக்கோம் குறிப்பா சொல்லணும்னா பத்தாவது பதினொன்றாவது பன்னெண்டாவது படிக்கிற மாணவர்களுக்கு வந்துட்டு அவங்களுடைய அறிவியல் படங்கள் வந்துட்டு எவ்வளவு எளிமையா அவங்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணுமோ அதுதான் எங்களுடைய ஆர்வமும் எங்களுடைய முயற்சியும் கூட ஸோ இந்த பாடங்கள் வந்துட்டு முடிஞ்ச வரைக்கும் எவ்வளவு தூரம் வந்துட்டு தமிழ்லயே கொடுக்க முடியுமோ கொடுத்துருக்கோம் சில இடத்துல இங்கிலீஷ் கலந்து வரும் முடிஞ்ச வரைக்கும் அந்த வார்த்தைகளை புரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா வந்துட்டு நீங்க பள்ளிக்கூடம் முடிச்சுட்டு போறதுக்கு அப்புறமா கண்டிப்பா நீங்க இங்கிலீஷ்ல தான் படிச்சாகணும் ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் இங்கிலீஷ்லயே படிக்க ட்ரை பண்ணுங்க ஸோ தட் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஃபியூச்சருக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் எங்களால் முடிஞ்ச வரைக்கும் இதில் தமிழ்லேயே உங்களுக்கு சொல்ல ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் எங்கேயாவது உங்களுக்கு புரியல அப்படின்னா எங்களுக்கு நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க ஸோ தட் நாங்கள் அதை அடுத்த அடுத்த வீடியோவில் வந்து விளக்க முயற்சி பண்ணுறோம் ஸோ லெவன்த் ஃபிசிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இது வரைக்கும் நீங்கள் ஏழாவது எட்டாவது ஒன்பதாவது வகுப்பில் படித்த அந்த ஃபிசி அந்த அறிவியல் அடிப்படைகள் தான் மறுபடியும் வந்து லெவன்த்லேயே சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க எதுக்காகன்னா வந்துட்டு இங்கே படிக்கிறது தான் நீங்கள் பன்னெண்டாவதுலேயும் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க காலேஜில் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க லைஃப்பில் எங்கெல்லாம் நீங்கள் சயின்ஸ் மட்டும் யூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அது இங்கே லெவன்த்லேருந்து ஆரம்பிக்கிறது தான் ஓகேங்களா அதுக்காக வந்துட்டு தான் வந்துட்டு திருப்பி ஒரு தடவை உங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம மறுபடியும் ஏபிசிடிலேருந்து படிக்கிற மாதிரி தான் இப்போ நம்ம அறிவியல் படிக்க போகிறோம் குறிப்பாக இயற்பியல் வேதியியல்னு இப்போ நம்ம பிரித்து படிக்க போகிறோம் ஸோ இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி நல்லா படிச்சுக்கோங்க ஸோ அடுத்த வர பாடங்களுக்கு ரொம்ப உங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும் வாங்க நம்மளுடைய பாடத்துக்குள்ளே போகலாம் ஸோ பதி பதினொன்றாவது பன்னெண்டாவது படி பொறுத்த வரைக்கும் வந்து நம்ம அறிவியல்னு படிக்காமல் அதன் மூணாக பிரித்து படிக்க போகிறோம் இயற்பியல் வேதியியல் மற்றும் வந்துட்டு விலங்கியல் விலங்கியலில் விலங்கியல்னா உயிரியல்னு படிப்போம் உயிரியல் ரெண்டாக பிரியும் விலங்கியல் அண்ட் தாவரவியல் ஸோ மொத்தமாக வந்து நாலு சப்ஜெக்ட் வந்துட்டு அறிவியலே பிரித்து படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இதோடைய ஒரு ஆரம்ப கட்டம் தான் பத்தாவதில் அப்படி படிச்சுருப்பீங்க மொதல் அஞ்சு ஆறு பாடம் வந்துட்டு இயற்பியல் சொல்லித்தருவோம் அப்புறம் வந்து வேதியியல் சொல்லித்தருவாங்க அப்புறம் வந்துட்டு உயிரியல் சொல்லித்தருவாங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ அதை பிரித்து ஒன்று ஒன்று நூறு நூறு மார்க்குக்கு நம்ம படிக்கிற மாதிரி பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்மளுடைய மொதல் வீடியோவில் வந்துட்டு நம்ம இயற்பியலுடைய முதல் அழகு முதல் பாடத்தை வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த முதல் பாடத்தையே நாங்கள் ஒரு அஞ்சாறு வீடியோவாக பிரித்து போட போகிறோம் ஸோ தட் வந்துட்டு நாங்கள் உங்களுக்கு எவ்வளோ பொறுமையாக உங்களுக்கு விளக்க முடியுமோ அவ்வளோ பொறுமையாக விளக்கிறோம் வேகம் வேகமாக சொல்லி தரது எங்களுடைய நோக்கம் கிடையாது உங்களுக்கு புரிஞ்சால் நாங்கள் மேற்கொண்டு இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் உங்களுக்கு கொடுக்க முயற்சி பண்ணுறோம் ஸோ முதல் படத்துக்குள்ளே போகலாம் அழகு ஒன்று இயல் உலகத்தின் தன்மையும் அளவீட்டியலும் ஸோ இயல் உலகம்னா என்னென்னா வந்து நம்ம நார்மலாக ஃபிசிக்கலாக ஃபிசிக்கல் வேர்ல்டு அண்ட் இட்ஸ் மேட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்க ஸோ நம்ம உலகத்தை பற்றின படிப்பு இயற்கையை பற்றி படிக்கிறது பற்றி தான் வந்து அறிவியல்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதனுடைய அடிப்படைகள் என்ன அதில் என்னென்னலாம் வந்து அளவீட்டியல் இருக்குது அதில் என்னென்னா வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றத தான் இதில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் எளிமையாக சொல்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறேன் உங்களுக்கு ஏதாவது சிரமங்கள் இருந்தால் எனக்கு கண்டிப்பாக சொல்லுங்க ஸோ சயின்ஸ் சயின்ஸ்ன்றது நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம் அறிவியல் அப்படின்னு படித்தோம் அறிவியலுடைய வார்த்தைக்கு அர்த்தம் என்னென்னா ஒரு உண்மையை வந்து தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்ற இதோட உண்மையை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறீங்க அப்படின்னா இயற்கையோட உண்மைகளை வந்து நீ தெரிஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்ற ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இயற்கையில் பல விஷயங்கள் நடக்குது இருக்கிற கிரகங்கள் நட்சத்திரங்கள் எப்படி வருது பருவகாலங்கள் அதாவது சீசன்ஸு மழை எப்போ வருது வெயில் எப்படி அடிக்கிறது இதெல்லாம் வந்து ஒரு இயற்கை அறிவியல் சார்ந்த சார்ந்த விஷயம் ஸோ அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதாலேயே உண்மை தன்மை தான் வந்து அறிவியல்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா அறிவியல் வந்துட்டு இப்போ அதோடைய என்ன சொல்கிறது டெஃபினிஷன் அது அதோடைய அறிவியல் என்றால் என்ன அப்படின்னு கேட்குறப்ப என்ன சொல்லணும்னா இயற்கையோட நிகழ்வுகளை வந்துட்டு உற்று நோக்கி ஆய்வு செய்து பகுத்தறிந்து பெறப்பட்ட அறிவு தான் அறிவியல் ஸோ ஒரு விஷயத்தை பார்த்து அது ஏன் நடக்குதுன்னு அறிவியல் பொறு ஆமை ஆராய்ச்சி பண்ணி கண்டுபிடிச்சி அதுலேருந்து பெற அறிவு தான் அறிவியல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி அறிவியல் வந்து உயிரற்ற பொருட்களை பற்றி நீ படிக்கிற அறிவியல் வந்துட்டு உன்னுடைய வந்து இயல் அறிவியல்னும் உயிருள்ள பொருட்களை பற்றி படிக்கிறது வந்துட்டு வந்துட்டு உயிர் அறிவியல்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா இயல் அறிவியல் உயிர் அறிவியல் இயல் அறிவியல்னா என்ன உயிரற்ற பொருட்களை பற்றி படிக்கிறது இயல் அறிவியல் உயிருள்ள பொருட்களை பற்றி படிக்கிறது உயிர் அறிவியல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த இயல் அறிவியல் வந்து மேற்கொண்டு ரெண்டாக பிரியும்
பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் அதில் தான் வந்துட்டு அறிவியல் ஒரு வார்த்தையை கொண்டு வராங்க அதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு இதுக்கு வந்து இயற்கை தத்துவம் அப்படின்ற ஒரு பெயர் இருந்துச்சு இயற்கை தத்துவம் தான் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் அறிவியல்னு மாறுது ஓகேங்களா ஸோ முத முதல்ல நமக்கு அறிவியலை வந்து பெருசாக பயன்படுத்தினது வந்து இயப்தியர்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு நம்ம ஆளுங்க வந்துட்டு சிந்து சமவெளி நாகரிகம் தொடங்கி அறிவியலை வந்து ஃபாலோ பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் இந்த ஒன் பாயிண்ட் ஒனில் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க அதோடைய குறிப்புகள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குது ஸோ நீ ஃபுல்லாக படிக்க தேவையில்ல அட்லீஸ்ட் இந்த குறிப்புகள் நீ புரிஞ்சுக்கிட்டாலே இதில் இருக்கிறத நீ கவர் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ படிச்சுட்டு உங்களுக்கு புரியுதான்னு பாருங்கள் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஸோ இதில் என்னென்னா அறிவியல்னு பார்த்தாச்சு அப்போ அறிவியலுக்கு ஒரு முறை இருக்கும் இது இப்படி தான் அறிவியல் பண்ணணும் இப்படி தான் அறிவியலை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றது என்னென்னா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த பாயிண்ட் தான் இப்போ அஞ்சாக பிரித்து கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ஆல்ரெடி என்ன பட்டோம் பார்த்தோம் ஒரு முறையாக ஒரு விஷயத்தை பார்த்து அறிவியல் பூர்வமாக புரிஞ்சு அதுலேருந்து பெறப்படும் அறிவு தான் அறிவியல் அதுதான் இங்கே அஞ்சு பாயிண்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க முதல்ல வந்து ஒரு பொருள் ஒரு விஷயத்தை உற்று நோக்கணும் ஓகேவா அதை பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தணும் அதுக்கப்புறமேட்டு அதோடைய தரமும் அதில் இருந்து கிடைக்கிற அளவுகளும் வந்து நீ எது கண்டுபிடிக்கணும் அந்த அளவுகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஏதாவது ஒரு கணிதவியல் மேக்ஸ் ஃபார்முலா கொண்டு வர முடியுமான்னு பார்க்கணும் கடைசியாக வந்துட்டு இது வந்து மற்ற பொருள்களுக்கும் இதுவே அப்ளிகபிள் ஆகுமா இல்லை வந்துட்டு மற்ற பொருளுக்கு இது எடுபடாதா அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சி அதுக்கான விதிகளை வந்துட்டு நம்ம உருவாக்கணும் இந்த அஞ்சு விதமாக வந்துட்டு தான் வந்துட்டு அறிவியல் முறை வந்து செயல்படுது ஓகேவா ஸோ அறிவியல் முறையை நீ எப்படி எடுத்துக்கிறோன்னா ஒரு கம் ஒரு ப்ராக்டிக்கல் நீ பண்ணுற ஒரு லேபில் போய் பண்ணுற ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவேன் ஒரு பொருள் வந்து அது என்ன பண்ணும் அப்படின்றத புரிஞ்சிக்க ட்ரை பண்ணுவேன் அதுக்கப்புறமா அதை சோதனைக்கு உட்படுத்துவேன் அது வந்து உனக்கு வேல்யூஸ் எடுப்பேன் வேல்யூஸ் எடுத்து ஃபார்முலாவில் போடுவேன் ஃபார்முலாவில் போட்டதுக்கப்புறமா வந்து வர்ற ஃபார்முலாவோட ஆன்சர் மேட்ச் ஆகுதான்னு செக் பண்ணுவேன் அது வந்து அந்த அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுடைய விதிகளுக்குள்ளே கட்டுப்படுதான்னு பார்ப்பேன் இதுதான் வந்துட்டு இந்த அஞ்சு பாயிண்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இதோட இது வந்துட்டு உனக்கு அறிவியலின் முறை என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு உனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் இது ஒரு டூ மார்க்கில் வர வாய்ப்புகள் இருக்குது அடுத்தது பார்த்தோன்னா வந்து இயற்பியலோட அறிவிக்கும் இது வரைக்கும் அறிவியல் பார்த்தோம் இப்போ இயற்பியலுக்குள்ளே போகலாம் இயற்பியல்னால் நான் என்ன சொன்னோம் ஒரு இயற்கையாக நடக்கிற விஷயங்களும் அதோடைய ப பண்புகளை பற்றி புரிஞ்சுக்கிறது இயற்பியல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ இயற்பியல்ன்ற வார்த்தை இல்லை ஃபிசிக்ஸ்ன்ற வார்த்தை எதுலேருந்து வருதுன்னா ஃபியூசிஸ்ன்ற ஒரு வார்த்தையிலேருந்து வருது ஃபியூசிஸ்ன்றது ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு கிரேக்க சொல் சயின்ஸ்ன்றது சயின்ஷியாலேருந்து வர்றது அது ஒரு லத்தீன் சொல் ஓகேவா ஃபிசிக்ஸ்ன்ற ஒரு வார்த்தையை முத முதல்ல அரிஸ்டாட்டல் தான் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாரு ஸோ ஃபிசிக்ஸ்ன்றது ரெண்டு முக்கியமான ஒரு கோட்பாட்டுக்குள்ளே வருது என்னென்னா ஒன்று வந்து ஒரு விஷயத்தை ஒன்றிணைத்து பார்க்கறது இன்னொன்று வந்து பகுத்து பார்க்கறது ஒன்றிணைத்து பார்க்கறது அப்படின்றதுக்கு இங்கிலீஷில் யூனிஃபிகேஷன் சொல்லுவாங்க ஸோ எந்த எவ்வளோ பெரிய கண்டுபிடிப்புகளாக இருந்தாலும் அது ஏற்கனவே ஃபிசிக்ஸில் கொடுத்துருக்க கோட்பாடுகளோட ஒன்றி போகுதா அப்படின்னு பார்க்கறது ஒன்றிணைத்து பார்த்தல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு நியூட்டன்ஸ் லா அப்படின்றது பேசிக்காக நியூட்டன் வந்து ஆப்பிள் மரத்தில் இருந்து கீழே உள்ளது புவி ஒரு பேசி இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறாரு அதை வந்துட்டு இப்போ வந்து சைக்கிள் ஓட்டுறதுலேருந்து முதற்கொண்டு நீ வந்துட்டு விண்வெளி ஆராய்ச்சி முதற்கொண்டு எல்லா இடத்துலையுமே வந்துட்டு அந்த விதியை யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்போ ஒன்றிணைத்து பார்க்குறது நான் ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிக்கிறேன் புவி ஈர்ப்பு சார்ந்தமாக அதை வந்துட்டு நான் நியூட்டன் லாவோட ஒன்றுபடுத்தி பார்க்க முடியுதா அது யூனிஃபிகேஷன் இன்னொன்று வந்துட்டு பகுத்து பார்த்தல் மிகப்பெரிய ஒரு பொருள் ஒரு 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 மூ நிலாவை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணுறதுக்கு நிலாவையே நம்ம கொண்டு வர வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நிலாவில் வந்து சில கற்களை கொண்டு வந்து அதோடைய தன்மையை நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ மிகப்பெரிய ஒரு ப பரி என்ன சொல்கிறது ஆராய்ச்சியை கூட சிறு சிறு பொருட்களை வச்சு நம்ம பண்ணுறது வந்துட்டு ரிடக்ஷனிசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது பகுத்து பார்த்தல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ ரிடக்ஷனிசம் யூனிஃபிகேஷன் இந்த ரெண்டு வார்த்தையும் ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தைகள் யூனிஃபிகேஷன்னா ஒன்றிணைத்து பார்த்தல் பகுத்து பார்த்தல்னா ரிடக்ஷனிசம் ஓகே ஸோ இதோடைய கீ பாயிண்ட்ஸ் வந்து பக்கத்து டேபிளில் கொடுத்துருக்கேன் ஒரு தடவை படிங்க படிச்சுட்டு உங்களுக்கு புரியுதான நான் சொல்லுங்க அடுத்த டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு நம்மளுடைய ரிடக்ஷனிசம் தான் இங்கே கொஞ்சம் கண்டினியூ ஆகிருக்கு ஓகேவா ஒரு பெரிய பொருளை வந்துட்டு அதோடைய அடங்கு அதுக்குள்ளே இருக்கிற நுண்ணிய துகள்களை மூலமாக ஆராய்ச்சி பண்ணுறது தான் ரிடக்ஷனிசம் கடைசியாக பார்த்தோம் ஓகேவா ஸோ இது வந்துட்டு உனக்கு ஃபிசிக்ஸ்னால் என்னென்ட்டு ஃபிசிக்ஸில் வந்து நிறைய பிரான்ச்சஸ் இருக்குது அதாவது
மெயினாக எங்களால் என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா வந்து நிறைய பிரிவுகள் வந்து ஃபிசிக்ஸில் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம ஒன்று ஒன்னாக வந்துட்டு லெவன்த்து டுவெல்த்தில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இதில் கீ பாயிண்ட்ஸ்லாம் எதுவும் கிடையாது ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி இதுதான் நம்மளுடைய பிரிவுகள் இயற்பியலுடைய பிரிவுகள் இயற்பியலுடைய பிரிவுகள் பெருசாக ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க என்னென்னா பண்டைய இயற்பியல் நான் நவீன இயற்பியல் இருபதாம் நூற்றாண்டுக்கு முன்னாடி கண்டுபிடிச்ச எல்லாமே வந்து பண்டைய இயற்பியல் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் வந்தது எல்லாமே நவீன இயற்பியல் பண்டைய இயற்பியல் தான் நம்ம இன்றைக்கி வாழ்க்கையில் அன்றாட வேலைகளுக்கு நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் நவீன இயற்பியல் வந்துட்டு நம்ம வந்து லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி இல்லை இன்றைக்கி வர பல புதிய விஷயங்களை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வந்து நவீன இயற்பியல் உதவியாக இருக்குது ஸோ ரெண்டு அடிப்படை வித்தியாசம் என்னென்னா பண்டைய இயற்பியல் நவீன இயற்பியல் பண்டைய இயற்பியல் வந்து நிறைய பிரிவுகள் இருக்குது எந்திரவியல் வெப்ப இயக்கிவல் ஒளியியல் மின்னோட்டவியல் காந்தவியல் ஒளியியல் வானியல் சார்பியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நவீன இயற்பியல்லையும் அஞ்சாறு விதங்கள் இருக்குது இந்த டேபிள் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது என்னன்னு சொல்லிட்டு அடுத்த சீனில் வந்து உங்களுக்கு விளக்குவாங்க ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் என்ன சொல்லி கொடுத்தேன்னா இயற்பியல் வந்து ரெண்டாக பிரியுது எதெல்லாம் இரவாம் நூற்றாண்டுக்கு முன்னா வந்து வளர்ச்சி அடைஞ்சதோ அதெல்லாம் மரபு இயற்பியல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எதெல்லாம் வந்துட்டு இரவாம் நூற்றாண்டுக்கு அப்புறம் வந்துச்சோ அது வந்து நவீன இயற்பியல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மரபு இயற்பியல் என்னென்னலாம் பிரிவுகள் இருக்குன்னா மரபு எந்திரவியல் அதாவது என்ன ஒரு பொருள் வந்து அதோடைய இயக்க நிலையில் வந்துட்டு இருக்கிறப்ப அது மீட செயல்படும் விசையை பொறுத்து ஃபோர்ஸை பொறுத்து அதோடைய படிப்பு இருக்கும் வெப்ப இயற்கைகள்னா வந்துட்டு வெப்பத்தை சார்ந்த படித்த வெப்பத்தை சார்ந்த படிப்பு ஒளியியல்னா வந்துட்டு ஒளி லைட் சார்ந்த படிப்பு மின்னோட்டவியலும் காந்த வயலும் என்னென்னா கரண்ட்டுக்கும் காந்த வயல் அதாவது மேக்னட்டுக்கும் தொடர்புள்ள ப பண்புகளை பற்றி படிக்கிறது ஒளியியல் அக்கௌஸ்டிக்ஸ்னா சவுண்டை பற்றி படிக்கிறது வானியல் அப்படின்னா ஸ்பேஸ் பற்றி விண்வெளியை பற்றி படிக்கிறது சார்பியல் அப்படின்னா வந்துட்டு நம்ம சயின்ஸில் இருக்க அடிப்படை மூணு பொருட்களாக வந்துட்டு நேரம் வெளி மற்றும் ஆற்றல் இதுக்குள்ளே உள்ள தொடர்புகளை பற்றி படிக்கிறது இந்த சார்பியல் மட்டும் என்ன வந்துட்டு அது ஒரு கோட்பாடு அது வந்து தியரி அது வந்து ப்ராக்டிக்கலாக அது பண்ண முடியாது தியரட்டிக்கல் ஃபிசிக்ஸ் தான் சார்பியல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நவீன இயற்பியல் என்னென்னா அஞ்சு விதமாக பிரிக்கலாம் குவாண்டம் எந்திர எந்திரவியல் அணு இயற்பியல் அணுக்கரு இயற்பியல் பொதிவு பரு பொருள் இயற்பியல் உயர் ஆற்றல் இயற்பியல் ஸோ குவாண்டம் எந்திரவியல் இல்லை குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் அதில் என்ன படிப்பாங்கன்னா ஆட்டம்ஸ் அணு மற்றும் அணுவோட உட் உட்துகள் சப் ஆட்டம்ஸ் இதை பற்றி படிக்கிறது குவாண்டம் எந்திரவியல் அணு இயற்பியல் அப்படின்னா என்னென்னா வந்துட்டு அணுக்களை பற்றினையும் அணுக்களுடைய பண்புகளை பற்றி படிக்கிறது நிறைய அமைப்புகளை பற்றி படிக்கிறது அணு இயற்பியல் அணுக்கரு இயற்பியல் அப்படின்னா வந்து அணுக்கரு அதாவது நியூக்ளியஸ் பற்றி படிக்கிறது அணுக்கரு இயற்பியல் பொதிவு பருப்பொருள் இயற்பியல்னா கண்டன்ஸ்ட் மேட்டர் ஃபிசிக்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா வந்துட்டு திண்மம் மற்றும் திரவம் இந்த இரண்டு நிலைகளுக்கு இடைப்பட்ட நிலையில பொருட்களை பத்தி படிக்கிறது அது சாலிட் லிக்விட் இது ரெண்டுக்கும் இடைப்பட்ட நிலையில இருக்கிறத பத்தி படிக்கிறது வந்துட்டு பொதிவு பருப்பொருள் இயற்பியல் சொல்லுவாங்க இது லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜியில நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்றாங்க அப்புறம் கடைசியா பாத்தீங்கன்னா உயர் ஆற்றல் இயற்பியல் ஹை எனர்ஜி பிசிக்ஸ் நம்ம டென்த்ல வந்து ஆல்பா பீட்டா காமா பார்ட்டிகல்ஸ் இதெல்லாமே படிச்சிருப்போம் அதை பத்தி படிக்கிறது வந்து ஹை எனர்ஜி பிசிக்ஸ் ஸோ இந்த டேபிளில் இருக்கிறது எல்லாமே வந்து ஷார்ட் கட் வந்து பற்றி படிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து லை ஆப்டிக்ஸ்னால் லைட்டு எலக்ட்ரிசிட்டினா கரண்ட்டு அக்கோஸ்டிக்னா சவுண்டு இந்த மாதிரி ஆஸ்ட்ரோனா ஸ்பேஸு இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு வார்த்தையும் வச்சு கம்பேர் பண்ணி படிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இதை இது வரைக்கும் நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த வீடியோ வந்தாலும் உங்களுக்கு புரியுதான்னு முதல்ல எனக்கு சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு புரிஞ்சதுன்னா நம்ம மேற்கொண்டு நான் வந்துட்டு இதே மாதிரி உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் இல்லை இன்னும் நான் எளிய முறையில் சொல்லித்தரணும்னா எனக்கு உங்கள் கமெண்ட்ஸில் உங்கள் ஃபீட்பேக் எனக்கு கொடுங்க ஓகேங்களா ஸோ இதோட நம்மளுடைய ஃபஸ்ட்டு வீடியோ முடியுது நம்ம மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்